Eh, ¿de dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí en medio de la nada flotando? Uy, ¿y ese templo? ¿Qué es? Bueno, vamos a acercarnos a ver si alguien nos explica algo, vaya, porque estoy más perdido que el barco la arroz. Pero, pero, ¿qué ven mis ojos? Si ese nos ama con sus guardias, me tendrán que cortar algo, ¿no? Están aquí flotando. ¿Se nos ama? ¿Esto qué es? ¿Otro jueguecito de los tuyos? ¡Hola, hola, Jesús! ¡Bienvenido! Te estaba esperando, ¿sí? Hoy estás aquí porque te contaré algo muy divertido. ¿Sí? Acabas de morir, pero en lugar de ir al otro mundo, yo te traje aquí. ¿Sí? A cambio de ese favor, tendrás que divertirme. ¿Sí? ¡Ostras, se nos ama, por favor, que yo no soy un payaso! Deberás hacerte muy, muy, pero muy fuerte y en un tiempo darme mejor espectáculo de combate. ¿Sí? Ahora te enviaré a un planeta muy, muy lejano para que entrenes todo lo que necesitas. ¿Sí? ¡Ostras, a dónde me vas a enviar, se nos ama, por favor! Devuélveme al mundo de los vivos y ya está. Tu cuerpo cambiará y empezará desde cero, pero estoy seguro de que te harás muy fuerte. Desde ahora tu raza será terrícola. ¿Sí? Mucha suerte. Anda. Anda. Pues ya estamos aquí en el spawn y os voy a explicar la mayoría de los NPCs y cositas que podemos hacer en este server que recordemos no tiene ningún tipo de mods y es RPG. Primer dato a tener en cuenta, en la actualidad encontramos un total de 5 razas en el server, las cuales son Saiyan, Namekiano, Terrícola, Arcoisiano y Majin. El servidor es nuevo y posiblemente en un futuro encontremos más. Luego por otro lado, si nos vamos al inventario y miramos nuestra cabeza, veremos las estadísticas que tiene mi personaje. Como veis, tiene kit 20, fuerza 0.5, resistencia 1, y bien, estas estadísticas se pueden ir mejorando, ¿vale? Luego aquí también podéis ver la pasiva que tiene mi personaje, o mejor dicho, mi raza, donde nos dice que al abrir un tesoro obtiene recompensas extras. Además, al usar algún tipo de arma, pues ingiremos más daño. Vamos a comenzar, chicos, por este N PC Bora, el cual nos va a leer pergaminos. ¿Para qué sirven los pergaminos en este server? Pues para obtener nuevas habilidades. Si le habláis nos dará una pequeña charla, pero seguidamente nos dirá si queremos leer algún pergamino, ¿vale? Y aquí podemos ver los pergaminos que se pueden leer. Y si cliqueamos en alguno, pues vemos que nos darían nuevas habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pergaminos primero se tienen que obtener en este co o en esta mesa de encantamientos donde pone pergaminos de la eternidad. Obtén pergaminos del fin y del inicio. Todo está reflejado aquí. ¿Dónde consiguen los pergaminos, eh, Jesús? Pues los consigues en cofres del tesoro, en oleadas, etcétera, etcétera. Luego encontramos a esta científica que sirve para cambiar la raza. En juego tenemos dos tipos de monedas. Los Zenith, que es como la moneda principal, y luego eh, una especie de dólares, ¿no? Por 25 Zenith obtendríamos la posibilidad de cambiar de raza de manera aleatoria, ¿vale? No podemos elegir la raza que nos toca. A no ser que quieras gastarte 50 Zenith y aquí sí que puedes modificar tu raza genéticamente y elegirla a tu gusto. Luego vemos aquí a una casa tesoros que una vez al menos va a vender un artículo legendario. Creo que este mes tocó un básculo pero como veis no está disponible porque ya lo han vendido. Es decir, si alguien lo compra no podremos volver a comprarlo nosotros, se pierde. Más cositas que debéis de saber amigos, la brújula Z que es la que tengo en la mano y siempre nos vendrá por defecto va a ser un objeto súper importante, porque si hacemos clic derecho veremos que nos puede llevar a territorios que están disponibles actualmente como son Namek y Planeta Tierra. En algún futuro habrá más escenarios. Mientras que si hacemos clic izquierdo nos enseñará misiones. Porque en este server tenemos misiones con las que podemos conseguir mucha recompensa, dinero y etc. ¿Vale? Misiones Saiyajin. Encontraremos misiones neutrales. Eh, las misiones neutrales pues están para todas las razas disponibles. Misiones de Namekiano, misiones de Androide, misiones de Arcosiano y misiones Majin. ¿Vale? Pues bueno, aquí podéis ver todo tipo de misiones. Las misiones neutrales, ¿cómo pueden ser? Pues fijaos, eh, podemos ir con Trunks, que nos pidiera un pequeño favor y nos regalará, o sea, que le demos un arma a un amigo, ¿no? Tenemos misiones de Mr. Popo, de Emma, bueno, de Reis, de un niño, de un leñador, de Yancha, de Mil. Es que hay muchísimas misiones. Dentro de la ubicación del planeta Tierra, pues podemos ir a Capsule Corporation, podemos ir a la Kami House, al botadero de androides, a la ciudad de Satán, al templo de Kamisama, a Urana y Baba, a los juegos de Cell, a la nave de Cooler, 
podemos ir al pueblo Majin y al torneo de artes marciales. Mientras que dentro del planeta Namek podemos visitar un hospital, podemos ir a ver al gran patriarca, a una granja, a una venta de comida y a un segundo pueblo. Si hablamos con Pan, este NPC de aquí, nos dará una pequeña charla pero luego nos teletransportará a nuestro punto de inicio. Y mi punto de inicio como terrícola podemos observar, uy fijaos qué guay me sale el ki eh, voy a dejar de usarlo. Podemos observar que es una ciudad. Nos han llevado a la universidad de la ciudad de Satán, donde se encuentran estudiantes muy habilidosos. Aquí veo un guerrero que va con el kimono de Goku y entra en combate porque nos estamos aquí ya moliendo palos. Bueno, pues estamos entrenando, ¿vale? Fijaos como... Oye, 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 dos contra uno no vale, ¿eh? Dos contra uno no vale. Aquí activo mi ki y os ataco ahí. Toma, 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 toma. Hice ya, hombre, hice. Es muy aburrido. Dos minutos más tarde. Nada, pues nada. Aquí estamos a, a, a piñazo puro y duro. Pero estos no son Saiyan, ¿no? Tendrán el uniforme de Goku, pero bueno, de la escuela de la tortuga. Pero Saiyan no son. Anda que eso sí, son muy duros, ¿eh? Nada, nada, me retiro. Dejarme, dejarme en paz, por favor. Vale, chicos, acabo de derrotar a dos guerreros. Los dos que me estaban persiguiendo hasta dentro de la casa. Y me ha dado un poquito de experiencia. Vale, algo que debéis de saber también, chicos Este NPC de la derecha Que está al lado del spawn Pues nos puede permitir hacer viajes rápidos A cambio de dinero ¿Vale? Nos llevará rápidamente Si hablamos con él a alguna ubicación Por ejemplo, yo quiero ir a la cápsula Corporation Problema, chicos Que para ir a alguna ubicación no nos va a teletransportar A no ser que utilicemos el viaje rápido ¿Vale? Simplemente nos lo indicará En la brújula, como si estuviésemos En Dragon Ball ¿Qué ha pasado de aquí? Estoy viendo un bully y un estudiante Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Completa la misión de Daikan Lanza la onda de aquí Que está en tu inventario Oye, ¿qué le estás haciendo a este hombre? Lanza la onda de aquí Que está en tu inventario ¿Qué onda de aquí? ¿A que te lanzo aquí un Kamehameha Y te dejo tieso? Eh, Bully Deja al estudiante en paz Tranquilo, eh Que ya me estoy empezando a cabrear Madre mía, chicos Me he encontrado aquí a Goten Que me está diciendo que no dormino el kit me estoy encontrando un dinosaurio y también ha aparecido un Cyberman que lo he tirado por la ventana. Está aquí abajo, lo veis. Y nada, pues se ha caído. Yo no sé por qué aquí empiezan a aparecer esa clase de bichos tan inmundos. Voy a bajar porque el Cyberman, a pesar de haberlo tirado por la ventana, sigue ahí abajo. Esperemos que no haga daño a nadie. Fijaos, fijaos, aquí está, aquí está el Cyberman. Pues nada, vamos a pelear contra él, ¿eh? Esto ya es a muerte. Aquí no voy a parar, a ver si me lo puedo cargar. Maldito Cyberman. Ostras, este quita mucha más vida que cualquier guerrero de entrenamiento, ¿eh? Tiene que ser fuerte. Igual hasta me, me funde. Maldito Cyberman a puño limpio. Venga, como a ti te gusta, Cyberman. A puñate azo limpio. Ni técnica ni leche. Nada, nada, le estoy haciendo un combo terrible aquí, ¿eh? O sea, tengo que ganar esta pelea. Lo que pasa es que soy un humano aún no muy... Poderoso y el Saibaman pues sí que es una criatura poderosa, ¿no? Ay, 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 que me funde, que me funde, que me funde. Venga, muérese, muérase. Esto es un corazón. Si me golpea, muero. Si me golpea, muero. ¡Oh! He muerto. ¡Ah! Y encima. Bueno, he perdido cero yenes porque tenía cero. <risa> vale, amigos, tengo la onda de aquí. La voy a lanzar. ¡Ea! La he lanzado y lanzado queda. <risa> Me lo ha enseñado Dai Shinkan, que por cierto, os recomiendo que vendáis aquí antes porque es como una especie de tutorial donde os van a explicar las cosas. Uy, 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 dice aquí el bully. Ya me oíste, idiota. Si no haces ese trabajo, te vas al inf... Si no lo haces, voy a ir a tu casa y te voy a destrozar. No sé si me lo está diciendo a mí o al otro estudiante. El estudiante, ayúdame, por favor. Y fijaos, tengo la misión de ayudar o ignorar. Yo le voy a dar a ayudar. ¿Qué te crees, pedazo de...? ¿Mm? Te voy a dar la paliza de tu vida. Ostras, que viene el bully. Nada, yo ya soy un terrícola que he luchado contra algún guerrero, ¿eh? Nada, nada, ahora se suma un Saibaman encima. Pero bueno, esto, esto era de gratis, ¿no? Bully, Bully, voy a por ti, ¿eh? Me da igual el Saibaman. Voy a por ti. Primero elimino las amenazas malas de este planeta como tú y ya luego me encargo del Saibaman. Oye, oye, esto se ha complicado un poquito, ¿eh? El estudiante ya me podría estar ayudando para que éramos un, un 2 para 2. Yo no sé si es que se me ha colado aquí el Saibaman y esto no es normal. Ay, 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 corre, corre, Jesús, corre. ¡Ah! No, un Saibaman. Vale amigos, eh, aquí en la azotea me acabo de cargar un Saibaman y me ha dado un yen, o sea, una monedita del juego Tengo que comer un poquito de comida porque es que estoy, vamos, debilitadísimo En fin, el server cuenta con un mapeado increíble y todo se basa en explorar, ir luchando, ir mejorando a nuestro personaje Para aumentar las técnicas, eh, en fin, para muchas cosas, ¿no? Conseguir nuevas armas, nuevas habilidades, está súper súper bien currado y bien diseñado 
diseñado. Casa de Gohan. Aquí reside Gohan. Visítalo cuando quieras. Qué bonita, tío. La ambientación de las casas y todo. La han hecho hiper mega guay. Fijaos la casa de Gohan. Que es mucho más grande de lo que me imaginaba. Hombre, ¿qué tal, Gohan? Has crecido. Y fijaos el resto de casa. Muy al estilo Dragon Ball, ¿eh? Esa especie de cápsulas. Super guay, tío. En fin, chicos. Por aquí vamos a ir dejando el videito de hoy. Obviamente, la IP y el Discord de este server lo vais a tener en la descripción de este vídeo para que podáis entrar a jugar. Es un servidor que merece muchísimo la pena, de luego que sí, ¿vale? Con pasivas, con habilidades... Es un server diferente y sin ningún tipo de mods, que yo creo que es la novedad para la versión 1.20.6 de Minecraft, que tampoco hay muchos servers para esa versión, y menos de esta temática. Espero que apoyéis el vídeo y el server como se merece, suscribíos, activad la campanita del canal para más contenido así y nos veremos en próximas. ¡Chao, chao, chao!